Marcos, a ficção sobre Jesus. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. O Evangelho segundo Marcos devia ser conhecido como Evangelho de Jesus Cristo, antes de ter sido atribuído o título atual, pois é a primeira frase que encontramos no texto. O autor é desconhecido, mas por simplicidade vamos aqui chamar este texto de Marcos. Muitos académicos sugerem que este foi o primeiro dos Evangelhos do Novo Testamento, porque existem evidências notórias que este livro serviu de fonte para os outros três. Esta conclusão é tirada pelo estudo dos vários textos, exegese e a derivação de interdependências entre eles. Por exemplo, Marcos contém 661 versículos. E por comparação dos textos, podemos verificar que Mateus utilizou a informação de 606 dos versículos de Marcos, ou seja, 94% do conteúdo, para construir a sua própria versão. Uma pista para a datação de Marcos é a referência que faz à destruição do templo em Marcos 13, 2, que sucedeu em 70 da Era Comum, no seguimento da Guerra dos Judeus contra os Romanos, a Grande Revolta Judaica. Marcos diz, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Quanto ao local de escrita, como Marcos trata essencialmente da história de um grupo de judeus da Palestina, a inclinação é afirmar que terá sido escrito na Palestina por um judeu local. Mas o texto revela algum desconhecimento do autor sobre a geografia da Palestina e um não muito sólido domínio sobre os costumes judaicos. Por isso, a Palestina e outros locais com grande densidade de populações judaicas ortodoxas não são uma boa hipótese para o local de escrita ou para o local da audiência pretendida pelo autor. Para a determinação do local de escrita, podemos ter em conta que Marcos contém alguns termos latinos transliterados e não traduzidos para o grego, o que leva a pensar que tenha sido escrito para uma audiência habituada com termos latinos. Por exemplo, modius, uma medida de recipiente, em Marcos 4, 21. Legio, legião, Marcos 5, 9 e versículo 15. Danários, uma moeda romana. Marcos 6, 37 e 14, 5. Centúrio, centurião. Marcos 15, 39 e versículos 44 e 45. Mateus e Lucas utilizam Hecaton Tarques, a tradução para o grego de chefe de 100 em Mateus 8, 5 e Lucas 7, 2. Mais importante é que algumas passagens de Marcos retratam de forma positiva o regime imperial romano em relação à crença no cristianismo. Por exemplo, Jesus convive com cobradores de impostos. Marcos 2, 14 a 16. Jesus indica a aprovação no pagamento de impostos a Roma. Marcos 12, 14 a 17. Pilatos é apresentado como um homem razoável que faz todos os possíveis para livrar Jesus da execução. Marcos 15, 1 a 15. Um centurião crê que Jesus é filho de Deus. Marcos 15, 39. Outra evidência importante é que o narrador descreve uma mulher oriunda da Fenícia como Cirofenícia. Esta distinção seria importante para romanos, pois estes estavam mais familiarizados com os fenícios de Cartago do que com os fenícios da Síria. Marcos 7, 24 a 30. Estes dados certamente servem para caracterizar uma muito provável audiência romana. Se considerarmos que Marcos foi escrito no rescaldo de uma guerra entre romanos e judeus, que, segundo Flávio e José, saldou-se em muitos milhares de mortos, então bajular os romanos seria um modo seguro de uma seita judaica, provavelmente a seita dos nazarenos, Singrana. Refletindo sobre os motivos da destruição do templo em 70 da Era Comum, por parte dos romanos, podemos admitir que estes pretenderam destruir o fanatismo judaico em torno do culto do templo, que consideravam ser um autor das revoltas. O autor de Marcos quis deixar claro que os crentes em Cristo, que eram na sua maioria judeus, não praticavam nenhum culto relacionado com o templo, apresentando um episódio em que Jesus critica severamente este culto. Marcos 11, 15 a 17. Marcos diz, Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas 
e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo, As Escrituras declaram, Meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Em Marcos, a missão de Jesus é secreta, pois Jesus não quer que ninguém saiba que ele é o Messias e constantemente adverte para que as suas ações sejam mantidas em segredo. Também Jesus manda calar os demónios que, através dos que estão possessos, mostram saber quem ele é. A missão é tão secreta que Jesus fala em público por meio de parábolas complicadas. E só as explica, ou tenta explicar, quando está em privado com o grupo restrito de seguidores. Marcos diz, Quando se achou só, os que estavam ao redor dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo vejam, e não percebam, e ouvido ouçam, e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Pode ser que, ao descrever um Jesus tão discreto, a intenção do autor fosse justificar porque é que ninguém tinha até então ouvido falar de um Jesus de Nazareno. Parece que durante quase 40 anos, de 33 a 70 da Era Comum, ninguém se lembrou que Jesus de Nazareno tinha existido, até que o autor de Marcos se lembrou de escrever sobre ele. O autor de Marcos vai até ao ponto de fazer crer aos seus leitores de que durante a vida de Jesus, toda a gente pensava que Jesus era João Batista ressuscitado. Ninguém se apercebeu que Jesus era uma pessoa distinta de João Batista. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, pensou que este era João Batista ressuscitado. O Evangelho de Marcos diz o seguinte. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu estas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Quando Jesus perguntou quem pensavam que ele era, os discípulos responderam que o povo pensava que ele era João Batista. O Evangelho de Marcos diz o seguinte. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo.